வெல்கம் பேக் டு குமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பூரி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் பூரிக்கு எப்படி வந்து மாவு இருந்து எந்த பதத்தில் பிசஞ்சோம் அப்படின்னா என்ன பிடிக்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி எந்த மாதிரி தேய்ச்சா நல்ல பூரி வந்து புஸ்ன்னு உப்பலாக வருங்கிறது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பூரி செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாலு கப் அளவுள்ள கடையில் வாங்கின கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து ஆயில் இதில் ஊற்றி பிசையிறதுக்கும் நம்ம வறுக்கிறதுக்கும் ஆயில் உப்பு தேவையான அளவு இது மட்டும்தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பூரி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதை வச்சு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பூரி மாவை பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் நாலு கப்புக்கு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிட்டு நல்ல உப்பும் ஆயிலும் எல்லா இடமும் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்ல உப்பு இல்லாமல் எல்லா இடமும் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசையலாம் இந்த மாவு எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் குடிக்கும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஓரளவு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சி உள்ள மாவாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து வந்து நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாலு கப் மாவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு கப் அளவுள்ள தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி கையை வந்து வச்சு பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம தண்ணியோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து பார்த்து நம்ம செய்யலாம் இந்த மாவு வந்து ரொம்ப நேரம் ஊறக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா திக்கான மாவாகிடுச்சு கொஞ்சம் நேரம் இதை பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நல்ல சாஃப்டான டோவாக இந்த மாதிரி மாறிடும் பூரி வந்து ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து மாவை ஊற வைக்கக்கூடாது இல்லாட்டி எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் மாவை பிசைஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் உள்ள பூரி மாவை இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக போட்டாலும் பூரி உப்பலாக வராது அதே மாதிரி தேய்க்கிறப்ப நீங்கள் வந்து பவுடர் வச்சு கண்டிப்பாக தேய்க்கக்கூடாது எண்ணெயும் அதிகமாக ஊற்றி தேய்க்கக்கூடாது மோஸ்ட்லி லைட்டாக வேணால் தேவைப்பட்டால் எண்ணெய் தேய்ச்சி தேடுவிக்கோங்க இப்போ ட்ரையாக இருக்கப்பயே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா திரட்டாக வருது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பூரியை திரட்டிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த தின்னான திக்னஸ் நிறைய <laughs> செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைம் நல்ல ஒரு பெரிய சப்பாத்தியாக அந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மூடியை வச்சு ஒரு ரெண்டோ இல்லை மூணு பூரியை பட்டிங்க அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு நம்ம பூரி வந்து போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் நம்ம சீக்கிரமாக பூரி பண்ணுறதுக்கு பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் எல்லாம் ஈவனாக ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பூரியை மட்டும் ரொம்ப தின்னாக தேய்ச்சிடாதீங்க அப்படி முறு முறு முறுன் முறுக்கு மாதிரி ஆகிடும் திக்னஸ் பார்த்து தேய்க்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் பூரி மாவை திரட்டி எதையுமே வந்து நியூஸ் பேப்பரில் வச்சுடாதீங்க அதில் இருக்க அந்த இங்கு வந்து உடம்புக்கு கேன்சரை உண்டு பண்ணிவிடும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கிட்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய சப்பாத்தியை போட்டுட்டு நம்ம அந்த குக்கி கட்டர் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் பசங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரே வாயில் பூரி அவங்களே எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரு அடுத்த சிப்ஸ் டிப்ஸ் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா பசங்க ஒரு பூரிக்கு நாலு பூரி கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இப்போ அடுத்து வந்து பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து ஆயில் ஒரு சட்டியில் நல்லா வந்து என்ன பொறி இப்போ அதாவது புகை வர அளவுக்கு வந்து காய்ச்சிடக்கூடாது நல்லா மீடியமாக சூடானதுக்கு அப்புறம் பூரியை போட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா பூரி ஒரு சைடு உப்பலானதுக்கு அப்புறமா அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப புகை வர்ற மாதிரி விட்டுச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரௌன் கலராக ஆகிடும் நம்ம பூரி அப்பப்போ ஒரு பூரிக்கு வந்து டக்குன்னு நம்ம வந்து ஹீட்டை வந்து அப்பப்போ மீடியத்துலேயும் ஹைலேயும் மாற்றிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பூரி எடுத்து போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பூரி போட்ட உடனே ஈஸியாக நல்ல உப்பலாக வருது கொஞ்சமாக மேலே ஆயில் விட்டிங்கனாலும் அடுத்த சைடு நல்லா வந்து இதாகிடும் இப்போ அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டுவிட்டு அதையும் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு காலையில் மார்னிங் டைமில் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எல்லா பூரியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரே ஷேப்பில் நல்லா புசு புசுன்னு வருது மாவை மட்டும் ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சுடாதீங்க ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும்